ఈరోజు కరివేచ గుడ్ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం కరివేచర్ అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామమ్మా ఇదే కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ ధోది లెన్స్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ స్వెరికల్ కామా కోమా అండ్ ఎస్టిక్ మెడిజమ్ ఆపరేషన్స్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ ప్లేన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓ ఓ డాష్ ఈజ్ కర్వ్డ్ ఓ ఓ డాష్ ఈజ్ కర్వ్డ్ ఓ ఓ డాష్ ఈజ్ కర్వ్డ్ అంటే దట్ మీన్స్ ఈ ఓ ఓ డాష్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది కరువుడుగా ఉందంట కరువుడుగా ఉందంట ఎప్పుడు కనీస్ లెన్స్ అనేది ఈ లెన్స్ అనేది ఈ లెన్స్లో స్పెరికల్ ఆపరేషన్ లేదు కోమా అనే ఆపరేషన్ లేదు ఎస్టిక్ మేడిజం ఆపరేషన్స్ లేనప్పటికీ ఈ ఎక్స్టెండెడ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ మాత్రం కరువుడు షేపులుగానే కనిపిస్తుంది యా షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ఇంకనే ఈ ఫిగర్లో చూపించిన విధంగా ది ఇమేజ్ ఆఫ్ ఓ ఓ ఓ డాష్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఓ ఓ డాష్ యొక్క ఇమేజ్ ఐ ఐ డాష్ ఇది స్ట్రైట్ లైన్గా లేదు అని చెప్తున్నారు బట్ దిస్ ఈజ్ కరువుడు కానీ ఎలా ఉంది ఐ ఐ డాష్ అనేది కరువుడు షేప్గా ఉంది కరువుడు షేప్గా ఉంది దిస్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ కరివేచర్ అందుకని దీన్ని మనం కరివేచర్ అంటాము ఓకే ఇదైతే డయాగ్రమ్ ఇక్కడ కరువుడు ఇమేజ్ అని రాస్తాం యాక్చువల్గా ఎలా ఉండాలంటే ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే ఇది ఇలా డాటెడ్ లైన్స్తో గీసింది ఎందుకంటే ఇలా స్ట్రైట్గా ఉండవలసినది ఓకేనా అంటే ఐ డాష్ ఇక్కడ ఉండాలి యాక్చువల్గా కానీ ఇది ఆపరేషన్ కాబట్టి ఐ ఐ డాష్ కరువుడుగా ఉంది అని చూపించడం కోసం ఈ డాటెడ్ లైన్ స్ట్రైట్గా గీస్తాం అది ఓకేనా దీన్ని ఏమంటామంటే ఈ ఐ ఐ డాష్ని ఇక్కడ కరువుడు ఇమేజ్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా డయాగ్రామ్ ఇలా నీట్గా డ్రా చేయాలి ఇక్కడి నుంచి ఒక లైను నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చే వరకు ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ త్రీ లైన్స్ మీకు క్లారిటీ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను డయాగ్రామ్ ఇలా డ్రా చేయాలి మరి ఈ కరివేచర్ని ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ మనం చూద్దాం రిమూవల్ ఆఫ్ కరివేచర్ దిస్ మే బీ రిమూవ్డ్ బై ది ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ ఫస్ట్ ది బై ప్లేసింగ్ అండ్ అపర్చర్ ఈ సూటబుల్ పొజిషన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది లెన్స్ ది కర్వేచర్ మే బీ రెడ్యూస్డ్ ఓకే నా అపర్చర్ by placing an aperture in suitable position in suitable position in front in front of in front of um, in front of the lens the curvature may be reduced nella telugistam ante అపర్చర్ గదులు బై ప్లేసింగ్ అండ్ అపర్చర్ దాన్ని ఇక్కడ ఉండే సూటబుల్ పొజిషన్లో మనం ఉంచినట్లయితే లెన్స్ గదులుగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని ఈ కరివేచర్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు ఇది ఎట్లా దేనికంటే ఫర్ ఏ సింగిల్ లెన్స్ అనమాట ఆ సింగిల్ లెన్స్ ఫార్ములా ఉంటుంది చూడండి ఫర్ సింగిల్ లెన్స్కి అయితే అదే సింగిల్ లెన్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే వన్ బై మీ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఇది రాయండి నెక్స్ట్ అదే ఫర్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్సెస్ ద కండిషన్ ఫర్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ కర్వేచర్ సిగ్మా ఈజ్ సిగ్మా వన్ బై న్యూ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫర్ టూ ఓకే కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్సెస్కి అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్స్ ఎక్కువ లెన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకో వాటిని కంబైన్ చేసి కర్వేచర్ రిమూవ్ చేయాలంటే కండిషన్ సిగ్మా వన్ బై న్యూ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఫర్ టూ లెన్సెస్కి తీసుకుంటే కనుక న్యూ వన్ ఎఫ్ వన్ ప్లస్ న్యూ టూ ఎఫ్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా ఈ రెండు కూడా రిమూవల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ అనమాట ఓకేనా ఇది కర్వేచర్ నెక్స్ట్ డిస్టోర్షన్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాము ఈ డయాగ్రామ్ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ డయాగ్రామ్ కర్వేచర్ అమ్మాయి ఇది డిస్టోర్షన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ ప్లేన్ స్క్వేర్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ placed perpendicular to the axis of the lens is not of the same sh- shape is not of the same shape that is it is distorted this defect is known as distortion ingena distortion ante vil cheptunnad entidante plane square like object ante oka square laga unna oka object ni మనం లెన్స్ యొక్క యాక్సిస్కి పర్పండిక్యులర్గా ప్లేస్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ఇమేజ్ అనేది 
స్క్వేర్ షేప్ లాగా అంటే సేమ్ షేప్ మనకి రాదంట ఎలా అవుతుంది అంటే దట్ ఈజ్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ డిస్టోర్షన్ అవుతుందంట అందుకని దాన్ని ఆ డిఫెక్ట్ని మనం ఏమంటామంటే ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిస్టోర్షన్ అని పిలుస్తాం పులిస్టాప్ ఇట్ ఈజ్ డ్యూ టు ది ఫ్యాక్ట్ మరి ఈ డిస్టోర్షన్ అనే ఆపరేషన్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఇట్ ఈజ్ డ్యూ టు ది ఫ్యాక్ట్ ది సేమ్ లెన్స్ ప్రొడ్యూసెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫర్ డిఫరెంట్ యాక్సెల్ డిస్టెన్సెస్ దేనివల్ల వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ఫ్యాక్ట్ ద సేమ్ లెన్స్ ఓకేనా సేమ్ లెన్స్ ఒకే లెన్స్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ డిఫరెంట్ యాక్సెల్ డిస్టెన్సెస్కి డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకేనా సేమ్ లెన్స్ ప్రొడ్యూసెస్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫర్ డిఫరెంట్ యాక్సెల్ డిస్టెన్సెస్ దీన్ని మనం దీనిలో చూడవచ్చు ఇది ఫిగర్ ఏ ఒక రెక్టాంగులర్ షేప్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి స్క్వేర్లు అయిపోవచ్చు రెక్టాంగులర్ నేను ఇక్కడ డయాగ్రామ్ తీసేటప్పుడు రెక్టాంగులర్ షేప్ తీసుకున్నా ఫిగర్ ఏ ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ షేప్ దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ప్లే కాన్విక్స్ లెన్స్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి పర్పండిక్యులర్గా ప్లేస్ చేశాను ఓకే ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఓకేనా టూ టైప్స్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ దీనిలోనే మళ్ళీ డిస్టోర్షన్లోనే టూ టైప్స్ ఉంటాయి అవేంటాయి అంటే భారీ షేప్ డిస్టోర్షన్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేవరకు పిన్ క్వశ్చన్ డిస్టోర్షన్ అమ్మ ఓకేనా ఈ భారీ షేప్ డిస్టోర్షన్ అన్నదాన్ని మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫస్ట్ బొమ్మలు డయాగ్రామ్స్ ముందు ఇలా డ్రా చేసుకోండి మీరు డయాగ్రామ్స్ ఇలా డ్రా చేసుకోండి ప్లేన్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ వచ్చే వరకు ఒక బంతి ఆకారంలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఫిగర్ బి అని అంటే ఫిగర్ సి వచ్చే వరకు ఇది ఇలా ఉంటుంది డయాగ్రామ్స్ ముందు డ్రా చేయండి ఈ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు మెయిన్గా మనకి మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడేమో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఈ బాక్సెస్ అని మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ పెద్దగా ఉండాలి ఇక్కడేమో కొంచెం చిన్నగా ఉండాలి ఇక్కడ కూడా చిన్నగా ఉండాలి అంటే కూర్చొని చూపోయినట్లుగా అంటే పిన్స్ మనం పెడితే ఇక్కడ మిడిల్లో పెడితే అలా ముడి చూపోతుంది అలా పిన్ క్వశ్చన్ అందుకనే ఉంది ఇక్కడ ఇంకా ఇక్కడేమో తక్కువగా ఉండాలమ్మా మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఈ యాక్సిస్కి ఈ యాక్సిస్కి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ఓకేనా దగ్గరగా ఉన్నవన్నీ తక్కువ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఉండాలి ఏం ఎక్కువ మ్యాగ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఉండాలన్నమాట ఇక్కడ కూడా ఇక్కడైతే సెంటర్కి అంటే ఆప్టిక్ యాక్సిస్కి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి దగ్గరలో ఉన్న నియర్గా ఉన్నవన్నీ కూడా ఎక్కువ మ్యాగ్నిఫికేషన్ బాక్సెస్ పెద్దగా ఉండాలి ఇక్కడ వచ్చే వరకు చిన్నగా ఉండాలి ఇంకేనా ఇది మీకు డయాగ్రామ్స్ నేను బోర్డు మీద డ్రా చేసి చూపించాను ఆల్రెడీ ఇంకేనా డయాగ్రామ్స్ ఆల్రెడీ చూపించాను కదా మీరు ఆ డయాగ్రామ్స్ తీసుకోండి ఇంకేనా ఇక్కడైనా మీరు డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయొచ్చు దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఓకేనా ఫిగర్స్ ఈ డయాగ్రామ్స్ అయిపోయి నేను అనుకుంటున్నాను ఫిగర్ ఏ ఫిగర్ బి ఫిగర్ సి ఈ వరుసగా ఇలా రాయండి ఇప్పుడు వీటి యొక్క టైప్స్ డిస్టోర్షన్లో టైప్స్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ది డిస్టోర్షన్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బారిల్ షేప్ డిస్టోర్షన్ బారిల్ షేప్ డిస్టోర్షన్ అంగానే ఇది చూడాలి ఓకేనా ఇది ఇది బారిల్ షేప్ డిస్టోర్షన్ అండి దెన్ ద రియల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగులర్ పీస్ ఏ రెక్టాంగులర్ పీస్ ఆఫ్ వైర్ గేజ్ ఫిగర్ ఏ ఇది వైర్స్ ఏలో ఉన్నాయి కదా వైర్స్ ఉన్నాయి కదా రెక్టాంగులర్ షేప్ యొక్క వైర్ గేజ్ అనమాట రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి వైర్ గేజ్ ఈ వైర్ గేజ్ని ఈజ్ ఆఫ్ బారెల్ షేప్ అంటే దీని యొక్క ఇమేజ్ అనేది రియల్ ఇమేజ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఈజ్ ఈజ్ ఆఫ్ బారెల్ అంటే బాల్ షేప్లో ఉంది ఓకేనా అది ఎక్కడ చూపించబడింది ఫిగర్ బీలో చూపించబడింది షోన్ ఫిగర్ బీ then the defect then this defect is known as barrel distortion antikane deni barrel distortion antam in this case magnification in this case magnific mag in this case magnification magnification decreases with increasing axial distances mir gamaninchi ee point ni gamaninchadamma in case lo magnification anedi డిక్రీజ్ అవుతుంది దేంతో పాటుగా యాక్సెల్ డిస్టెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే యాక్సెల్ డిస్టెన్సెస్ ఓకే యాక్సెల్ డిస్టెన్సెస్ అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ నుండి దూరం పెరిగే కొలది యాక్సెల్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయి ఇంక్రీజ్ అయిన కొలది మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏమవుతుంది అంటే తక్కువ తగ్గుతుంది అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది తగ్గు తగ్గిందిగా దీని నుంచి ఇది కొంచెం దూరంగా ఉంది అంటే యాక్సెల్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది 
ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క మ్యాగ్నిఫికేషన్ మీరు గమనించినట్లయితే తగ్గింది దీనితో పోల్చుకుంటే అవునా ఆ పాయింట్ అప్పుడు ఏ డిస్టోర్షన్ వచ్చిందంట బారెల్ షేపు డిస్టోర్షన్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ పిన్ క్వశ్చన్ డిస్టోర్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం పిన్ క్వశ్చన్ డిస్టోర్షన్ ఇఫ్ ద రియల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఫిగర్ ఏ ఈజ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ సి ఇంకా రియల్ ఇమేజ్ రియల్ ఇమేజ్ ఈ రెక్టాంగిల్ షేప్ రెక్టాంగిల్ యొక్క రియల్ ఇమేజ్ని ఫిగర్ సిలో చూడవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇది ఫిగర్ సి ఇది ఫిగర్ సి ఈ ఫిగర్ సిలో ఇలా ఉంది ఇఫ్ ద రియల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగులర్ ఆబ్జెక్ట్ రెక్టాంగులర్ ఆబ్జెక్ట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ సి దెన్ ది డిఫెక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్పిన్ క్వశ్చన్ డిస్టోర్షన్ ఇక్కడ మీరు రాసుకున్నామా రియల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ రెక్టాంగులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ లైక్ పిన్ క్వశ్చన్ అని రాయండి ఈజ్ లైక్ పిన్ పిన్ క్వశ్చన్ షేప్ అని రాయండి ఓకేనా యా షోన్ ఇన్ ఫిగర్ సి దెన్ ద డిఫెక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పిన్ క్వశ్చన్ డిస్టోర్షన్ ఓకే నేను ఒకసారి చదువుతాను మళ్ళీ ఈ విధంగా రాయండి పిన్ క్వశ్చన్ డిస్టోర్షన్ ఎలా రాస్తారు చూడండమ్మా ఇఫ్ ద రియల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ ఈజ్ లైక్ పిన్ క్వశ్చన్ దట్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ సి దెన్ ది డిఫెక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పిన్ క్వశ్చన్ డిస్టోర్షన్ పిన్ క్వశ్చన్ డిస్టోర్షన్ ఫుల్ స్టాప్ హియర్ ది మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ది ఇన్క్రీజింగ్ యాక్సియల్ డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఓకేనా విత్ ఇన్క్రీజింగ్ యాక్సియల్ డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంట ఓకేనా మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దేంతోపాటు యాక్సియల్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలది మ్యాగ్నిఫికేషన్ కూడా ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్పుడు పిన్ క్వశ్చన్ డిస్టోర్షన్ అనేది వస్తుంది ఓకేనమ్మా ఇవి కర్వేచర్ అండ్ డిస్టోర్షన్ గురించి మరి పిన్ క్వశ్చన్ డిస్టోర్షన్ని రిమూవింగ్ మెథడ్స్ ఏంటయ్యి అంటే ఒకే ఒకటి ఉంటుంది అది చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ మినిమైజేషన్ టెక్నిక్ అనమాట ఇది ది డిస్టోర్షన్ కెన్ బి రిమూవ్ బై యూ బై యూజింగ్ ఆర్థోస్కోపిక్ డబ్లెట్ ఆర్ ఏ ర్యాపిడ్ రెక్టిలీనియర్ లెన్స్ ఈ ఆర్థోస్కోపిక్ డబ్లెట్ను ఉపయోగించి మనం డిస్టోర్షన్ని మినిమం మినిమైజ్ చేయొచ్చు దిస్ ఈజ్ ద ఆర్థోస్కోపిక్ డబ్లెట్ ఈ ఆర్థోస్కోపిక్ డబ్లెట్ను ఉపయోగించి డిస్టోర్షన్ రిమూవ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఈ టాపిక్ మనం రాయాలి మినిమైజేషన్ టెక్నిక్ వచ్చేవరకు డిస్టోర్షన్కి ఏంటిది అన్నది ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట మినిమైజేషన్ టెక్నిక్ ఓకేనా రెక్టిలీనియర్ లెన్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ